Bienvenidos al canal de Chollistas. Hoy el unboxing y primeras impresiones del reloj inteligente Android Cosped Prime SE. Y comenzamos con el unboxing. Bueno, os comento que el Cosped Prime SE es el modelo, eh, digamos, light del modelo Cosped Prime, que es el buque insignia en relojes inteligentes Android de la marca Cosped. Bueno, vemos que viene bastante bien empaquetadito, fabricado en China, en Shenzhen. Y vemos un poco las especificaciones. El modelo SE viene con 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Eh, tiene 3 GB y 32 el caro, digamos. Una pantalla eh, IPS de 1,6 pulgadas con 400 x 400 píxeles de resolución y batería de 1.200 mAh. El precio pues, está en torno a unos eh, 100 euros eh, puesto en casa y comprado desde China, eh, frente a los 150 euros que cuesta el Cosped Prime. Vemos el modelo, es un, un señor reloj, es un reloj grande. Yo no estoy acostumbrado a usar relojes tan grandes, aunque es ligero. A pesar del tamaño grande, es ligero. A ver qué más viene. En esta caja encontramos un destornillador, me imagino que sea para poder abrir la tapita de la SIM, dado que este reloj admite SIM y funciona como un teléfono, y el cable de carga. En esta segunda cajita nos encontramos el cargador. con conexión micro USB vemos el, el cable ¿no? de conexión bueno, lo primero pues vemos que es un cargador de, de tipo magnético con lo cual eh, el reloj se conectará a él de manera automática y sin problema de que se caiga como vemos que, que así es efectivamente lo único que bueno no no veo yo que, que se lo hayan trabajado muy bien. ¿eh? Por lo general, cuando tienen la forma de la, de la ruedecita, se engancha mejor. Este puede que baile un poco. Quitamos la protección. Vemos la, la pantalla. Es muy grande. Una con seis pulgadas, pues un reloj realmente grande. Yo no sé si me voy a acostumbrar o, o pronto lo pondré en venta. Vemos una cámara y otra, otra segunda cámara. Viene con dos cámaras este reloj. Reloj que os recuerdo a la vez de, de reloj es teléfono, dado que le podemos poner una SIM. El sensor para medir el ritmo cardíaco y lo que os comentaba, el agujerito para abrirlo e introducir la tarjeta, que en este caso es una tarjeta nano SIM, por si queremos aprovechar la conectividad 4G del reloj. Vemos que vienen tres tornillitos de repuesto, por si perdemos o se pasa de rosca el que viene de serie. Y un protector de pantalla. Un segundo protector porque vemos que el reloj ya trae puesto uno. Y bueno, la primera sensación es que estamos ante... Un producto de muy buena calidad, muy bien acabado. Eh, lo que os digo es muy grande. Yo tengo la muñeca muy delgada y uf, me queda demasiado grande. No sé si voy a hacerme a él. Es un reto, ¿no? Siempre he tenido ganas de tener un teléfono de este estilo, pero no sé si va a ser mi reloj. Y vamos a compararlo con otros modelos que estoy usando últimamente. Por ejemplo, eh, lo vemos aquí a lo del Lenovo E1, que es el modelo cuadradito. A lo del Fobase Watch 7, que es un reloj que me encanta. Pues lo comparamos con este modelo, que es un modelo ya de 42 milímetros y uh, es mucho más grande. Pero bueno, vamos a ver. La verdad es que es un smartwatch de gama alta a un precio sorprendentemente bajo. Ya que con la calidad de su diseño 
y prestaciones, eh, yo creo que COSPET eh, ha tratado de que sea el smorgos definitivo. Gracias a prestaciones que nunca se han visto en un reloj inteligente, como son el reconocimiento facial Face ID, su gran pantalla de 1,6 pulgadas o los 16 gigas de almacenamiento. Vamos a ver su primera arrancada. Funciona con Android, no sé si le había comentado, trae la versión Android 7,11. Android completo, ¿eh? no la versión Wear OS, es Android completo, con lo cual se le puede instalar todo tipo de aplicaciones a través de Google Play. Se pueden, vemos se pueden elegir diferentes eh, faces para el reloj. La calidad de la pantalla es fantástica, ¿eh? es 1,6 pulgadas, 400 por 400. Los programas que trae preinstalados, mapas, Play Store de Google, calculadora. Hay infinidad de faces. Además, eh, conectándote a internet hay, hay miles. O sea, jamás te cansarás. En cuanto a aplicaciones, pues todas las aplicaciones de, de Android, como vemos, pues tiene la versión completa de la Google Play Store. Con lo cual te puedes instalar Spotify. Puedes traer Instagram, te puedes instalar Telegram, te puedes instalar lo que quieras. Sigo sorprendiéndome con la buena calidad de la pantalla. Google Maps. Vemos como todos los, todos los relojes que llevan Android completo disponen de una utilidad para ver la pantalla en cuadrado para aplicaciones que no te salgan todos los botones, poder verse. Pero vamos, de momento veo que, que en este modelo, en pantalla redonda, todo funciona bien. Se puede realizar búsqueda por voz. Vamos, que puedes utilizar Google Assistant con este reloj, igual que si tú estuvieras en el, en el teléfono. Es perfecto para salir a hacer deporte y escuchar música, ya que tiene capacidad de 16 gigas, de los cuales... Cuando te llega a casa hay libres 11, van 4 y pico, 5 utilizados por el sistema operativo. Vemos la aplicación del tiempo. Aplicación de fitness, con distintos deportes, pues caminar, correr indoor, bicicleta en la calle, jugar a baloncesto, jugar al fútbol, un montón de actividades. Aunque bueno, yo siempre recomiendo utilizar directamente Google Fit. Así queda todo eh, registrado en tu cuenta de Google. Y claro, puedes instalar Google Fit en este teléfono, perdón, teléfono, en este reloj sin mayor problema. Las cámaras, tiene una cámara de 8 megas y la otra es de 2 megas, que bueno, te pueden valer para hacer una videoconferencia, para hacer una fotografía rápida. Vemos eh, con la eh, cámara lateral. No, la verdad es que está muy bien. Esto me está gustando, ¿eh? me está gustando. Pensaba, digo, uff, tan grande voy a venderlo enseguida, pero me está gustando. Y, eh, como os comento, pues se le puedes meter una tarjeta nano SIM y es un, es un teléfono. Te vale pues, para salir solo con este dispositivo y recibir llamadas, hacer llamadas. Vemos el Tyson Lock. Los settings, se puede cambiar el nivel de brillo, los segundos que esté la pantalla en, acti en actividad, pues un poquito como, como el teléfono, pero en, en la muñeca. Me estoy enamorando de este producto. Más adelante grabaré un vídeo eh, comentando más mis experiencias, pero vamos, la primera impresión es francamente positiva. Vamos a ver el teléfono. Pues su dial para marcar, se puede hacer a los contactos, perfecto. 
por ahora muy contento, os sigo contando. Si te ha gustado el vídeo, dale al like.